Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Vasco Malta, quem agradeço a presença e a e respectiva delegação. Nós, como disse o Sr. Presidente da Comissão, vamos na terceira audição do dia relativa a esta matéria dos timorenses e, portanto, muito foi dito, mas de facto ainda nos trouxe aqui algumas questões que são de grande relevo até naquele que é o tratamento humanista de, dos migrantes. Tendo em conta que já nos explicou, já nos respondeu a muitas das nossas preocupações, gostava também, se conseguisse explicar-nos qual foi o motivo de não fazer parte do Grupo de Trabalho, de não terem sido convidados para o Grupo de Trabalho, porque pareceu-me que gostaria de ter feito parte e de ter sido convidados quanto a, esta, quanto a esta situação dos nossos migrantes. E depois há aqui uma questão também que gostava de lhe perguntar. Falou-nos aqui das sessões que têm vindo a fazer, quer em Lisboa, quer em Beja, quer do, do dia do Open Day nos vossos serviços, eh, onde explicam o tipo de apoio, critérios de elegibilidade. Também gostava que me explicasse se a estes cidadãos eh, timorenses explicam que, sendo nascidos, eh, há, que tenham mais de 20 anos, têm direito de requerer a nacionalidade portuguesa. Porque há uma situação especial, como sabe, relativamente a Timor, por causa de, da situação que teve, nomeadamente a independência quando é finalmente reconhecida pelas Nações Unidas a sua independência, e portanto era um território português, até, até essa altura, pelo menos em termos de direito internacional, embora de facto fosse ocupado pela Indonésia, e se há esta, este tratamento, digamos, igual, consoante a situação que se encontram, este vaga de migrantes, quanto à sua situação também de regularização no território nacional nomeadamente através desta, desta possibilidade extra da explicação em tétum, porque felizmente eh, tem, tem no, vosso, no vosso organismo eh, um, um dos elementos que aqui está, que fala tétum, eh, e isso facilita em muito, e tem esta preocupação que saúdo de comunicar em tétum com estas, com estas populações e com estas ondas de migrantes. Depois há aqui outra questão que, no, que acaba por nos preocupar, eh, porque nos referiu e, portanto, gostava de saber até que ponto é que isso está a acontecer, que é o risco das pessoas que se deslocam a Lisboa a acabarem em situação de indigência. Tem conhecimento que isso está a acontecer ou é apenas uma, uma preocupação preventiva, digamos assim, ou de facto tem conhecimento de casos concretos que o motivo de cair na situação de indigência é precisamente o terem ou tentarem a correr, aos, nomeadamente aos vossos serviços, para, para que as suas situações sejam resolvidas. Depois, também, há aqui, quanto aos vossos critérios e às situações de elegibilidade e aquele que, que é o vosso papel, que é um papel de apoio, já depois de termos o CEF, o ACM e todos os organismos públicos, portanto, fazem, é, dão um apor àquela que já é a obrigação das entidades oficiais, mas também, qual é o comentário que vos dá ou as dificuldades que vos têm vindo a trazer, o facto do Governo não ter, não ter ainda aprovado o novo plano, plano Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, portanto, que já deveria ter sido em 2022 e ele não está aprovado ainda. E se isso, em termos do vosso organismo, tem vindo a trazer algum tipo de, de constrangimentos naquela que é a vossa ação. Depois, finalmente, também, quanto àquele que é o plano de vida destes trabalhadores, já nos falou que grande parte deles teria a ver com a passagem, no fundo, o acesso ao espaço Schengen e a partir daí poderem circular pela Europa, presumo que seja um bocadinho isso e fazê-lo que o fazem através de Portugal eh, eh, em especial, mas também eh, sendo nós um país com tanta necessidade de mão de obra, eh, com necessidade de acolhimento de migrantes, conseguem ou não criar um plano alternativo para que eles, em vez de transformarem Portugal num país de passagem, se tornem de facto elementos preponderantes na sociedade portuguesa na integração. Ou mesmo acabar sem o Presidente, estou a ver o olhar, o olhar que já me está a dirigir, eh, porque nós precisamos de todo o tipo de trabalhadores, trabalhadores qualificados e, portanto, se dentro da vossa, organi... da vossa missão acabam por ter um papel também eh, na integração, no mercado de trabalho e nos caminhos que eles podem seguir para ter uma situação digna e regularizada em Portugal. Muito obrigada.